హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో ఎనీ డెస్క్ అనే ఈ సాఫ్ట్వేర్ గురించి తెలుసుకుందాము ఇదేంటంటే రిమోట్ గా వేరే వేరే వాళ్ళ ల్యాప్టాప్ ని గాని మొబైల్ ని గాని లేదంటే కంప్యూటర్ ని గాని ఏదైనా డివైస్ ని మనం యాక్సెస్ చేసుకుని వాళ్ళకి ఏదైనా హెల్ప్ కావాలన్నా లేదంటే మనం ఏదన్నా చేయాలన్నా చేయడానికి వాడతారు అనమాట రిమోట్ యాక్సెస్ సాఫ్ట్వేర్ అంటారు సో ఈ ఎనీ డెస్క్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఎనీ డెస్క్ అనే సాఫ్ట్వేర్ మీరు మీరు చూసినట్లయితే సో రిమోట్ యాక్సెస్ రిమోట్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట సో దీని గురించి మనం ఈ రోజు క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం సో కమింగ్ టు యూస్ కేసెస్ ఏంటంటే లెట్స్ ఏ మీరు మీ చెల్లెలు తమ్ముడు లేదంటే ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా వాళ్ళ ల్యాప్టాప్ లో ఏదన్నా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా లేదన్నా ఏదన్నా కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్ ఏదన్నా ఉందంటే మనం జనరల్ గా ఏం చేస్తామంటే వీడియో కాల్ చేసి ఆ వీడియో ఆ ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్ చూపించి వాళ్ళకి స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము అలా అవసరం లేకుండా ఇది కనుక ఉంటే వాళ్ళు స్క్రీన్ షేర్ చేసేయచ్చు అనమాట అండ్ మీరు మీరు కూడా యూ కెన్ ఆల్సో కంట్రోల్ ద మౌస్ క్లిక్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ సో మీరు కంట్రోల్ చేయొచ్చు వాళ్ళు కంట్రోల్ చేయొచ్చు చూడొచ్చు సో దట్ వే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ అనమాట చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సపోజ్ మీరు కనుక మీ వాళ్ళ నుంచి దూరంగా ఉండి వాళ్ళకి ఏదన్నా హెల్ప్ చేయాలంటే మాత్రం ఇది డెఫినెట్లీ మీరు వాడాల్సిందే సో చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో డిఫరెంట్ 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 యూస్ కేసెస్ ఏంటో చూద్దాము సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి డెస్క్టాప్ షేరింగ్ అనమాట సో బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు యూస్ కేసెస్ నేను ఆల్రెడీ ఏంటంటే మీకు శాంపుల్ చూపించడానికి ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టాను సో ఫస్ట్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోగానే ఇలా ఇలా కనపడుతుంది ఓకే సో నేను నేను ఇన్స్టాల్ చేయలేదు జస్ట్ ఆ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసి ఓపెన్ చేశాను అంతే ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు ఇన్స్టాల్ చేయకుండా కూడా వాడుకోవచ్చు అనమాట దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేయకుండా వాడితే ఏంటంటే అడ్మిన్ రైట్స్ లాగా అయి అయి ఉండవు అనమాట కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి బట్ బట్ యా డెఫినెట్లీ మీరు అదర్ పర్సన్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ మాట్లాడుతున్నట్టు అయితే మీరు ఇన్స్టాల్ కూడా చేయక్కర్లేదు జస్ట్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఇలా మీకు ఇలా వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఇక్కడ చూసారా మీ అడ్రస్ ఇది అనమాట ఐపి అడ్రస్ లాగా ఇక్కడ నెంబర్ నెంబర్ ఇస్ యువర్ అడ్రస్ ఈ నైన్ డిజిట్ నెంబర్ మీ అడ్రస్ అనమాట సో ఎవరికన్నా మీరు మీరు యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఈ ఈ నైన్ డిజిట్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళ వాళ్ళ దాంట్లో సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎంటర్ రిమోట్ అడ్రస్ అని ఉంది కదా సో ఇక్కడ మనం ఆ అడ్రస్ ఎంటర్ చేయాలన్నమాట సపోజ్ మీరు ఈ నైన్ డిజిట్స్ వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళు మీ దానికి కనెక్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే కనుక వాళ్ళు ఈ వాళ్ళ దా వాళ్ళ ల్యాప్టాప్ లో ఈ ప్లేస్ కి వచ్చేసి ఇక్కడ మీ అడ్రస్ ని వాళ్ళు టైప్ చేస్తారు అనమాట ఫోర్ జీరో ఫోర్ జీరో నైన్ ఫోర్ ఫోర్ ఎయిట్ టూ ఫోర్ జీరో అని ఇలా టైప్ చేసి ఎంటర్ కొడితే మీకు యాక్సెప్ట్ డిక్లైన్ అని ఒక ప్రాంప్ట్ వస్తుంది మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తే దే విల్ బి ఏబుల్ టు సీ యువర్ స్క్రీన్ కంట్రోల్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అనమాట సో అలాగే నేనేం చేస్తానంటే నిన్న నా వేరే ల్యాప్టాప్ కి ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయ్యి చేశాను అనమాట సో ఇది ఇది రిమోట్ ల్యాప్టాప్ ఇది ఈ ల్యాప్టాప్ కాదు వేరే ల్యాప్టాప్ అనమాట సో ఇలా అనమాట సో వాళ్ళ స్క్రీన్ ని మనము క్లియర్ గా చూడొచ్చు సపోజ్ డెస్క్టాప్ చూస్తే సో ఇలా ఉంది డెస్క్టాప్ సో అలాగా వాళ్ళ స్క్రీన్ చూడొచ్చు వాళ్ళు ఏదన్నా మౌస్ మూమెంట్స్ సపోజ్ నేను వాళ్ళని ఇప్పుడు నేను ఆ ల్యాప్టాప్ లో వేరే నా పక్కన ల్యాప్టాప్ లో మౌస్ మూవ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి సపోజ్ వేరేది ఏదన్నా ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ లైక్ ఇది ఓపెన్ చేశాను ఇక్కడ స్క్రోల్ చేస్తున్నాను సో యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు చూసి సపోజ్ మీరు ఏదైనా ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నట్టు అలా అయితే మీరు వాళ్ళకి ఒకే డైరెక్షన్ చేయవచ్చు ఆ బటన్ నొక్కు ఆరో నొక్కు లేదంటే అలా అలా వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ గివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ క్లియర్లీ ఇవ్వచ్చు అనమాట అండ్ వాళ్ళే కాకుండా మీరు కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను కంట్రోల్ చేస్తున్నాను సపోజ్ నేను ఇప్పుడు దీంట్లో ఇది కాకుండా నాకు ఇప్పుడు ఫోల్డర్స్ ఓపెన్ చేశాను డెస్క్టాప్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో అలాగా వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ మీరు చేయొచ్చు వాళ్ళు చేయొచ్చు చూడొచ్చు అంత చేయొచ్చు అనమాట సో సో దట్ ఈస్ వాట్ టాకింగ్ అబౌట్ డెస్క్టాప్ షేరింగ్ సో మనం వాళ్ళది చూడొచ్చు అనమాట వాళ్ళు డెస్క్టాప్ షేర్ చేస్తారు వీ కెన్ సీ ఇట్ 
సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటరాక్టివ్ యాక్సెస్ నేను చూపించాను కదా ఆల్రెడీ ఇంటరాక్టివ్ యాక్సెస్ అంటే వాళ్ళు కంట్రోల్ చేయొచ్చు మీరు కంట్రోల్ చేయొచ్చు సో సో లెట్స్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ దిస్ ఓకే సో ఇది ఓపెన్ అయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ కంప్యూటర్లో కాకుండా నేను ఈ కంప్యూటర్లో చేస్తున్నాను సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది ఇప్పుడు రోల్ చేస్తున్నాను సో ఇంటరాక్టివ్ అనమాట వాళ్ళు చేయొచ్చు మీరు చేయొచ్చు బోత్ వేస్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ కెన్ బి పాసిబుల్ సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఇంటరాక్టివ్ యాక్సెస్ తర్వాత వచ్చేసి ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ యా సో దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ అనమాట సో ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఇప్పుడు యాక్సెస్ కంట్రోలే కాకుండా సపోజ్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఒక ఫైల్ కావాలి అది మీ దగ్గర ఉంది వాళ్ళ దగ్గర లేదు సో నో నీ టు సెండ్ ఇట్ టు ఈమెయిల్ ఆర్ వేరే వేరే ఏం చేయక్కర్లేదు జస్ట్ సపోజ్ ఇది ఉంది అనుకోండి ఇది నేను వాళ్ళకి పంపించాలి జస్ట్ నేను కాపీ చేసి నార్మల్ గా వేరే ప్లేస్ లో ఎలాగా పేస్ట్ చేస్తాను అలాగే ఇప్పుడు నేను కాపీ చేశాను కాపీ చేసి నేను డెస్క్ లోకి వెళ్ళి ఆ కనెక్షన్ లోకి వెళ్ళాను కనెక్షన్ లోకి వెళ్ళి ఓపెన్ సారీ ఓకే సో వాళ్ళ దాంట్లో ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసి ఓకే ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసి లెట్స్ ఏ డాక్యుమెంట్స్ డాక్యుమెంట్స్ ఓపెన్ చేసి కొత్త ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇదంతా రిమోట్ డెస్క్టాప్ లో చేస్తున్నాను ఇదేంటంటే లెట్స్ ఏ ఎనీ డెస్క్ టెస్ట్ అని చెప్పేసి ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి ఒక ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసి జస్ట్ ఇప్పుడు నేను కాపీ చేసిన దాన్ని పేస్ చేశాను సో నా డెస్క్టాప్ లో నుంచి ఒక ఫైల్ ని ఐఎమ్ ఏబుల్ టు కాపీ టు ద రిమోట్ డెస్క్టాప్ అది రిమోట్ డెస్క్టాప్ మీన్స్ లైక్ పక్కన ఉండొచ్చు లేదంటే వేరే కంట్రీలో ఉండొచ్చు ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ సో అలాగా ఓపెన్ చేశాను ఇప్పుడు అలాగే టెక్స్ట్ ఫైల్స్ కాదు ఏ ఫైల్స్ అయినా అలా కాపీ చేయొచ్చు అనమాట సింపుల్ గా వీ కెన్ సింప్లీ ట్యాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఆర్ కాపీ పేస్ట్ వాట్ ఎవర్ సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి అన్అటెండెడ్ యాక్సెస్ సో అన్అటెండెడ్ యాక్సెస్ అంటే మామూలుగా అయితే వితౌట్ ఎనీ వితౌట్ ఎనీ సెటప్ ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను సపోజ్ మీ అడ్రస్ తీసుకొని ఇక్కడ పింగ్ ఇక్కడ ఇక్కడ చేసి కనెక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేశాను అనుకోండి మీ దగ్గర చెప్పాను కదా యాక్సెప్ట్ డిక్లైన్ అని చెప్పేసి ఒక ప్రాంప్ట్ వస్తుంది మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తే అప్పుడు ఇంకా విల్ హ్యావ్ దాట్ ఇంట్రాక్షన్ సపోజ్ అలా కాదు అలా కాకుండా ఎలా అంటే మీ ఇంట్లో ఒక డెస్క్టాప్ ఉంది మీరు బయట ఇక్కడ ఉన్నారు మీకు మీ అడ్రస్ అంతా తెలుసు సో ఇప్పుడు మీరు దాన్ని యాక్సెస్ చేయాలి సో ఇది ఇది ఎలా అంటే లెట్స్ మీ దగ్గర ఒక పవర్ఫుల్ కంప్యూటర్ ఉంది లైక్ ఎక్కువ ర్యామ్ ఉంది మంచి ప్రాసెసర్ అంతా ఇంట్లో ఉంది అది డెస్క్టాప్ అండ్ మీరు బయట ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఏదన్నా మీరు ఏదన్నా పవర్ఫుల్ వర్క్ ఏదైనా చేయాలనుకుంటే మీరు ఏదైనా చిన్న ల్యాప్టాప్ నార్మల్ ల్యాప్టాప్ తీసుకొని ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఎనీ డిస్క్ కనెక్ట్ చేసుకొని అన్అటెండెడ్ యాక్సెస్కి ఏంటంటే పాస్వర్డ్స్ యూజర్ నేమ్స్ అన్ని పెట్టుకొని సో ఆ బయట నుంచి ఏం చేస్తారంటే ఇలాగా కనెక్ట్ అయ్యి సో ఈ అడ్రస్ ఇచ్చేసి మన డెస్క్టాప్ మన పవర్ఫుల్ డెస్క్టాప్ అడ్రస్ ఇచ్చేసి ఎంటర్ కొట్టంగానే పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది పాస్వర్డ్ ఇచ్చేయగానే ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ డైరెక్ట్లీ గివ్ యూ యాక్సెస్ అనమాట అంటే అవతల సైడ్ ఎవరు ఉండక్కర్లేదు జస్ట్ మన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చేస్తే లాగిన్ ఎలా అవుతామో అలాగా ఆ కంప్యూటర్ లోకి లాగిన్ అయిపోతాం జస్ట్ ఏంటంటే ఆ కంప్యూటర్ ని ఆన్ చేసి ఉంచాలి మీరు ఆన్ చేసి ఉంచాలి పాస్వర్డ్ సెట్ చేసి ఉంచాలి అప్పుడు మీరు ఇంకా ఎక్కడి నుంచి అయినా ఏ ల్యాప్టాప్ నుంచి అయినా అది పవర్ఫుల్ కావచ్చు కాకపోవచ్చు ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ ఏదైనా చీప్ ల్యాప్టాప్ క్యారీ చేసుకుంటా వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత యూ విల్ లాగిన్ టు యువర్ పవర్ఫుల్ ల్యాప్టాప్ అండ్ ఆల్ యువర్ వర్క్ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎలాగో ఉంది అది తీసుకుని వచ్చేసి మన ల్యాప్టాప్ లో చూపించి ఎవరికైనా చూపించాలన్నా ఏం చేయాలన్నా చేయొచ్చు అలా సో దట్ దట్ ఈస్ అబౌట్ అన్ అటెండెడ్ యాక్సెస్ ఇది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది మెయిన్లీ లైక్ ఏదైనా చిన్న చిన్న బిజినెస్ లు అలాంటి ఏమన్నా చేసే వాళ్ళకి లేదంటే వీడియో ప్రెసెంటేషన్స్ అలా ఏమన్నా చేసే వాళ్ళకి ఇది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట సో దట్ ఈస్ అబౌట్ అన్ అటెండెడ్ యాక్సెస్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మొబైల్ డివైస్ మేనేజ్మెంట్ సో ఇది ఏంటంటే ఓన్లీ డెస్క్టాప్స్ నుంచి డెస్క్టాప్స్ మాత్రమే కాదు ఈవెన్ మొబైల్ నుంచి కూడా మీరు మీ మీ ల్యాప్టాప్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఒక మొబైల్ నుంచి ఇంకో మొబైల్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు 
సో యూ డోంట్ నీడ్ ఏ ల్యాప్టాప్ ఆల్సో ట్యాబ్ కావచ్చు లేదంటే మీ మొబైల్ కావచ్చు ఏదైనా క్విక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకోండి నాట్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ బట్ ఏదైనా క్విక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటే కనుక జస్ట్ సింప్లీ మీరు బయట ఉంటారు మీరు మీ మొబైల్లో ఉంటే ఆ అడ్రస్ స్టోర్ చేసుకుంటారు లేదంటే ఎంటర్ చేస్తారు ఎంటర్ చేసి చేసాం కానీ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు లాగిన్ టు యువర్ హోమ్ హోమ్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ సంబడి ఎల్సెస్ ల్యాప్టాప్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ రైట్ చూస్తారు అది చూసి చూస్తూ వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు లేదంటే మీరే యాక్సెస్ తీసుకొని మీరే చేస్తారు సో యూ విల్ టు క్లియర్లీ సీ ఏంటంటే ల్యాప్టాప్ అని డెస్క్టాప్ లో నుంచే డెస్క్టాప్ లో చేయాలనే రిస్ట్రిక్షన్ అయితే లేదు మొబైల్స్ నుంచి కూడా మీరు చేయొచ్చు అనమాట ఐదర్ ఆండ్రాయిడ్ ఆర్ ఐఓఎస్ సో ఏ మొబైల్ అయినా సరే మీరు యూ విల్ బి ఏబుల్ టు కంట్రోల్ ద డివైజెస్ సో దట్ ఈస్ అబౌట్ మొబైల్ డివైస్ మేనేజ్మెంట్ in the last thing is remote printing obviously right so meeru once you go once you have access to your remote desktop so dani connect ay unna dani connect ana printers kavachu vere hardware kavachu meeru you will be able to take the control so meeru byte undi kuda mee laptop connect ayi dani connect ayina printer dwara mee print teeskoni akkada ready ga pettukochu anamata so alaga మల్టిపుల్ యూస్ కేసెస్ చాలా ఉన్నాయి లైక్ విత్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఆర్ లైక్ విత్ ఇన్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ మీద మీకు ఏదన్నా చిన్న కంపెనీ కానీ అలా ఏదన్నా ఉండి ఒక చిన్న గ్రూప్ తో మెయింటైన్ చేయడానికి లేదంటే ఒక చిన్న టీమ్ మెయింటైన్ చేయడానికి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో చూడడానికి లేదంటే వాళ్ళు దాంట్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి చాలా ఇంటరాక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది అనమాట అండ్ మల్టిపుల్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని డేస్ కనే కదా టీమ్ వ్యూవర్ అని మల్టిపుల్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఉన్నాయి బట్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మీరు మీరు కనుక డిఫరెంట్ పీపుల్ తో వర్క్ చేస్తున్నట్లయితే ల్యాప్టాప్ లో కానీ వాట్ ఎవర్ ఇది డెఫినెట్ గా వెరీ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది మన గూగుల్ మీట్ వాటిలో మనం స్క్రీన్ షేరింగ్ చూడొచ్చు కానీ టేకింగ్ కంట్రోల్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ లిటిల్ టఫ్ అండ్ అన్అటెండెడ్ యాక్సెస్ అనేది ఐ డోంట్ సీ లైక్ ఎనీ ఆఫ్ దోస్ జీ మీట్స్ వాటిలో జూమ్ లో వాటిలో ఉండదు దీంట్లో ఏంటంటే అన్అటెండెడ్ యాక్సెస్ ఉంటది కంట్రోల్ ఉంటది ఇంటరాక్టివ్ కంట్రోల్ ఉంటది చాలా చాలా బాగుంటుంది అనమాట మీరు కనుక ఈ ఎనీ ఆఫ్ ద యూస్ కేసెస్ మనం అనుకున్న యూస్ కేసెస్ మీ పేరెంట్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ కి హెల్ప్ చేయడానికి లేదంటే మీకు ఏదైనా చిన్న టీమ్ ఉండి దాంట్లో దాంట్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి వాళ్ళకి చూపించడానికి ప్రాసెస్ అనేది అలా చేస్తున్నట్టయితే ఇది డెఫినెట్ గా మీరు ట్రై చేయాల్సిన సాఫ్ట్వేర్ ఇట్స్ ఫ్రీ ఇట్స్ ఫ్రీ ఫర్ పర్సనల్ యూజ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ Uh, for commercial use, they will, they will charge something, but commercial use, బట్ కమర్షియల్ యూజ్ అంటే అదే అది ఎలా అవుతుంది అంటే హండ్రెడ్ అవర్స్ ఇన్ ఎయిట్ డేస్ ఆర్ ఏదో ఏదో పీరియడ్ ఉంటుంది ఆ లిమిట్ కనుక మీరు రీచ్ అవ్వకపోతే ఇట్స్ లైక్ పర్సనల్ యూజ్ మీరు ఆడుకోవచ్చు అనమాట సో సో ట్రై చేయండి డెఫినెట్ గా ట్రై చేసి ఎలా ఎలా ఉంది మీ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది డెఫినెట్ గా మాకు చెప్పండి థ్యాంక్ యూ